హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు కుమారి కుకింగ్ తెలుగండి ఎలా ఉన్నారో నేనైతే చాలా బాగున్నాను వి అంత అంత బాగుందో చూసారా ముప్పు పట్టిందండి అందుకే త్వర త్వరగా వంట చేసేస్తున్నాను నేను ఆల్రెడీ రైస్ ఉడుకుతుందండి నేను ఇప్పుడు టీ పెట్టుకుంటున్నాను నా రొటీని మొదలైపోయింది అండి టీ పెట్టుకుంటున్నాను నేను ఓ పక్క రైస్ ఉడుగుతుంది ఓ పక్కన చిక్కుడుగాయలు వలుసుకుంటున్నానండి నేను అది చూపించట్లేదు ఆ పక్కన ఉన్నాయి ఇవాళ నేను చిక్కుడుగాయలను రసం రసం పెడుతున్నానండి ఆల్మోస్ట్ అన్న ఉడికిపోయింది ఆపేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇవాళ టిఫిన్ నేను చేయట్లేదండి ఓన్లీ రైస్ అంతేనండి అంత అల్లం దంచానండి అది కొంచెం టీలో వేసుకుంటున్నాను నాకు అల్లం టీ అంటే చాలా ఇష్టం అండి ఎక్కువ అల్లం టీయే పెడతాను నేను అందుకే మీకు అదే చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు డికాషన్ మరిగినాయండి పాలు పోస్తున్నాను నేను ఇందులోకి షుగర్ ఆడ ఇంకా వేయలేదండి ఇప్పుడు నేను రసానికి రసం పౌడర్ తయారు చేసుకోవడానికి అవన్నీ వేసుకున్నానండి నేను ఆల్రెడీ నా వంటల్లో రసం పెట్టానండి అవి చూడండి రసం పౌడర్ ఇప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను నేను అవి బాగా ఫ్రై అవ్వాలి కదా ఫ్రై అయ్యేదాక ఖాళీగా ఉండడం ఎందుకని అవి ఓ పక్క అవి పెట్టుకున్నాను ఓ పక్క టీ రెడీ అవుతుందండి ఇప్పుడు కొంచెం చెక్ వేసుకుంటున్నాను నేను అవి చెక్ వేసుకున్నాక కొంచెం మరిగితే ఇప్పుడు టీ తాగేస్తానండి ఫ్రై అయిపోయినండి నేను ఇప్పుడు టీ తాగుతున్నాను అంత పెద్ద కబ్బులు కొంచెం ఏమంటే అండి నాకు ఆ కప్పు అంటే చాలా ఇష్టం అందుకని నేను అందులోనే ఎక్కువ తాగుతాను ఎప్పుడో ఒకసారి గ్లాసులో తాగుతాను ఇప్పుడు చిక్కుడుగాయలు ఒలవటం అయిపోయిందండి ప్రెషర్ కుక్కర్లు వేసుకుంటున్నాను నేను త్వరగా అయిపోవాలంటే నాకు ఇదే అండి ప్రెషర్ కుక్కర్లు అయితే తొందరగా ఉడికిపోతాయి అని నాకు అట్లా నేను ఎక్కువ ప్రెషర్ కుక్కరే యూజ్ చేస్తాను అవన్నీ ఉప్పేసి కొంచెం ఒక పది నిమిషాలు నానబెట్టినాక అప్పుడు ప్రెషర్ కుక్కర్లో వేస్తున్నానండి ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం ఉప్పు వేసుకుంటున్నానండి ఉప్పు వేసి అయితే బా ఇప్పుడు నేను స్టవ్ వెలిగించుకొని పెట్టుకుంటున్నానండి చాలా త్వర త్వరగా పని చేయాలని అడవి చేస్తున్నానండి మా వారి వాళ్ళ పనికి వెళ్ళాలి నేను నేలలేదు సండే కాబట్టి ఇప్పుడు నేను రసానికి ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి ఎన్ని ఎండు మిర్చి లేదు కాబట్టి నేను పచ్చిమిర్చి వేసుకొని టమాటాలు కట్ చేసుకొని కొంచెం చింతపండు అండి ఏమన్నా ఉండే ఏమని క్లీన్ చేస్తున్నాను ఉంటాయి కదండి పీచులు అవి క్లీన్ చేస్తున్నాను రసంలోకి కొంచెం ఉప్పు పసుపు వేస్తానండి పసుపు ఇవి వేసుకొని కొంచెం వాటర్ పోసి ఉడికించుకోవాలండి బాగా మెత్తగా ఉడికేదా ఉంచుకొని దాన్ని మెత్తగా ఎత్తుకోవాలి ఒక పది నిమిషాలు ఉడికించుకుంటే మెత్తగా ఉడికిపోతాయండి టమాటాలు రసానికి ఇప్పుడు నేను రసానికి ఇందాక పైన వేపుకున్న ఉన్నాయి కదండి అవన్నీ చిన్న రోలు దాంట్లో వేసి 
ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ మ్యాష్ అయిపోయి ఇక్కడ బాగా ఉడికిపోయినాయండి ఇప్పుడు వీటిని బాగా మ్యాష్ చేసుకొని వాటర్ కలుపుకొని పొయ్యి మీద పెట్టుకోవటం నేను ఒక పక్కనేమో నేను చిక్కుడుకాయలు ఫ్రై చేస్తున్నానండి ఉడకబెట్టి ఉడికించి ఇప్పుడు ఫ్రై చేస్తున్నాను ఫ్రై చేస్తే బాగా ఫ్రై చేస్తానండి ఎందుకంటే పచ్చి పచ్చిగా ఉంటాయని నాకు అట్లా ఉంటే తినబుద్ధి కాదు ఆయిల్లో బాగా ఫ్రై చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి రసంలోకి సూపర్గా ఉండిద్దండి చిక్కుడుకాయ ఫ్రై ఇప్పుడు నేను ఆయిల్ వేసుకొని అందులోకి పోపు దినుసులు వేసుకుంటున్నానండి ఈ ఉవతల్లో పెడితే బాగా కనపడేది కానీ నేను ఇటువైపు రసం పెట్టాలని అటువైపు చిక్కుడుకాయ ఫ్రై పెట్టానండి ఇప్పుడు ఆనియన్స్ కట్ చేసిన ఆనియన్స్ వేస్తున్నాను మీకు కాయి రసంలోకి ఉంచానండి అవి రసంలోకి ఇంకా బాగా ఫ్రై అవుతున్నాయండి ఇప్పుడు చిక్కుడుగాయలు వాటర్ అంతా జొల్లెల్లోకి వంచేసానండి కొంచెం వాటర్ ఉంటే ఇంకిపోతాయని ఇలా అంటున్నాను బయటకు వచ్చేస్తాయని ఇప్పుడు ఇందులో వేసేసుకుంటున్నాను నేను నాకు చిన్న వయ దొరికిందండి అందుకే అది కొన్నాను అది బాగా యూజ్ అవుతుందండి మీకు రసంలోకి ఆ టమాటాల తొక్కులు అవన్నీ ఇష్టం లేకపోతే అలాంటి వాటితో ఏమంటారు జల్లెడ పట్టేసుకోండి రసం ఒక్కటే ఉంది పిప్ప అంతా పక్కకి వెళ్ళిపోయింది కొంతమంది అది ఉన్న అడ్జస్ట్ బాగానే ఉండిద్ది అనుకుంటే చక్కగా చేసేసుకోండి ఉంచేసుకోండి నేనైతే ఉంచుకుంటున్నానండి అలానే రసం పెట్టేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను రసానికి కొంచెం పసుపు వేస్తున్నాను ఇప్పుడు కలిపి పక్కన పెట్టు కలుపుకోవాలి ఇట్లా ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉండాలండి మాడిపోతే లేకపోతే ఆయిల్లో ఇప్పుడు రసం పెట్టడానికి రెడీ చేస్తున్నానండి గిన్నె పెడుతున్నాను వాటర్ పోసేసుకున్నాను మనకి ఎంత సరిపోతాయి అను మనకి రసం అంతవరకు పెట్ నేను వాటర్ పోసుకున్నానండి మ్యాష్ చేసి పెట్టాను అనమాట రసం కూడా కలిపాను సారీ నీ వాటర్ కలిపాను అందులో కలిపి ఇలా పెట్టుకున్నానండి ఇప్పుడు ఇందులోకి కారం వేసుకుంటున్నానండి చిక్కుడుగాయలోకి కూడా కారం వేసుకుంటున్నాను ఇన్ రసంలో కూడా నేను నాలుగంటే నాలుగే పచ్చిమిర్చి చేశానండి రసం పౌడర్లో కా ఎండమిర్చి లేక నేను వేయలేదు దానికి బదులుగా నేను ఒక స్పూన్ కారం వేసుకుంటున్నాను టేస్ట్కి మరీ చప్పుకుంటే బాగోదు కదండి అందుకని కొంచెం కారంగా ఉన్నా కానీ సరిపోయిద్దని ఇప్పుడు చిక్కుడుగాయలో కారం అంతా మిక్స్ అయ్యేటట్టు కలుపుకుంటున్నానండి అది సంబార్ కారం అండి కొట్టించుకుంటారు కదా అది ఇప్పుడు రసం కూడా అంతేనండి కారం వేసాం కదా దాన్ని కూడా మిక్స్ చేసుకోవాలి మిక్స్ చేశానండి చిక్కుడుకాయ ఫ్రై అయిపోతే నేను ఇప్పుడు రసంలోకి తాలింపు పెట్టుకుంటున్నానండి రసంలోకి తాలింపు పెట్టేసుకుంటే ఇంకా అయిపోతుందండి పని రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ కొంచెం పప్పు దినుసులు పప్పు దినుసులు వేసుకుంటున్నానండి ఇందులోకి కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్స్ ఇందాక చూసారు కదండి 
అవి కూడా వేసుకుంటాను ఇప్పుడు రసంలోకి కొంచెం ఉప్పు సాలిన చాలేదండి అందుకని కొంచెం ఉప్పు వేసుకుంటున్నాను ఒక పక్క తాలింపు రెడీ అవుతుందండి సిమ్లో పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు కట్ చేసిన ఆనియన్స్ వేసుకుంటున్నానండి నాకు కరివేపాకు దొరకదు కాబట్టి వేయట్లేదండి కానీ రసంలోకి కరివేపాకు వేస్తే కొత్తిమీర కరివా కరివేపాకు వేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉండిద్దండి కానీ నాకు లేదు కాబట్టి నేను వేయట్లేదు ఫ్రై అయిపోతుందండి రసం గడ ఇక్కడ మరగటానికి రెడీగా ఉందండి రసం గడ రెడీ అవుతుంది ఇందాక దంచిపెట్టుకున్నాను కదండి రసం పౌడర్ అది కూడా ఇప్పుడు ఈ నూనెలోకి నేను వేస్తానండి కొంతమంది రసంలో కలుపుతారు నేనైతే అలా కలుపునండి నేనైతే పౌడర్ చేసుకున్నాను కదండి ఆ పౌడర్ ఇట్లా మసాలాలోకి వేస్తాను మీరైతే ఎలా వేస్తారో నాకు కామెంట్లో చెప్పండి నేనైతే ఇలానే ఎప్పుడూ ఇలానే చేసుకుంటానండి నాకు ఇలానే చేస్తేనే బాగున్నట్టు అనిపించింది రసం రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఈ పోప్ అంతా తీసి ఇప్పుడు ఈ రసంలోకి పోసేసుకుందాం చాలా టేస్టీ టేస్టీగా ఉండే రసం రెడీ అయిపోతుందండి ఇప్పుడు ఈ పోపు పోసేస్తే మన రసం అయిపోయిద్దండి నా వీడియోస్ కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్